into Okay guys, so our next discussion is about the stresses in beams. So under this chapter, uh, I did discuss natin yung dalawang types ng stresses in beams. So the first one will be the flexural stress or also known as the bending stress. And then yung pangalawa, so that will be horizontal shearing stress. Okay, so unahin muna natin yung bending or yung flexural stress. Okay, so ang gawin na lang natin, uh, di ba bending or flexural? So, i-denote na lang natin siya as sigma f. Okay, so kung maaalala kasi, di ba yung, uh, meron tayong formula for sigma b or the bearing stress. Para lang hindi tayo magkaroon ng confusion. So, ang denote na lang natin for this lesson for flexural stress is sigma f. So, the formula for that is m y over i. So, that is the general equation. But if you are required to solve for the maximum value, so ito, equation na ito, magiging ganito lang. So, yung moment mo, magiging maximum moment, yung y, so that will be c. And then, over i. Okay, so, i-discuss natin yung bawat variable doon sa ating equation. So, ano yung m max o yung m na tinatawag? So, for example, you have here a simply supported beam, which is a supporting a uniform load of W. Ano ba ang tawag sa symbol? Omega ba yan? W na lang muna. <laughs> so, at a span of L. Okay, so again, M max or M is the moment. Ang, ito kasi, pwede mangyari na ang ipahanap kong flexural stress is, for example, at a distance of L over 4 away from the support A. So, determine the value of the flexural stress developed. Ito kasi pwede maging specific. Ambo, dito lang. Ano yung flexural stress ko dito? So, ang gagawin mo, hahanapin mo lang yung moment ng katapat o yung moment at a distance of L over 4. But then again, most of the time naman, ito yung hinahanap. Well, Ano ba naman yung kailangan consider natin? Di ba lagi naman maximum? O kapag magdi-design tayo dun sa ano na dun sa maximum value o yung uh, basa kung boundary condition yan lagi yung pinakamatataas yung ina-consider natin. Para kapag nag-design tayo or gumawa tayo ng beam yung size niya. So lagi tayo depende sa maximum. So again, ito nga from the general formula. So, itong M na to, kahit saan ka kasi pahanap yan. But, if you're going to record for the maximum, hanapin mo yung maximum. Okay. So, ano ba magiging shape ng shear diagram yan? So, di ba, the first step in uh, solving for the shear and moment diagram is to determine first the value of your RA and RB. So, since symmetrical yan, ito namang uniform load, gawin mong concentrated load so multiply mo ng L so WL and then paghahatian ng dalawa so that will be WL over 2 WL over 2 so by graphical method diba ito sabi anong panang yung graphical so diba mag start ka dito sa leftmost part so at point A ano ba yung force na nag a act dyan diba ang shear ito ay force ang unit nyo so RA mo, so sabi, tataas ka daw ng WL over 2. So, taas ka dito. So, that is WL over 2. And then, minus, since ito, pagbaba. So, WL over 2 minus WL. So, that will be, so, dito magiging 0. So, that will be 
negative WL over 2. And then sabi kay RB, tataas ako ng WL over 2. So, dito sa point na to, ma C0 ka ulit. So, this is the shape of your shear diagram. Next, for the moment diagram, so, di ba, moment, ito ay force times distance. So, yung moment diagram mo, abase ka lang doon sa previous diagram. Or kapag may couple moment ka dito, hindi ba, naglagay dito ng uh, ganyan. So, ikaw consider mo rin ito. Okay? So, moment diagram, again, nakabase ka lang dito sa previous diagram mo, which is the shear diagram. But, take note, kapag may couple moment o may moment na nandun sa original diagram, o doon sa beam, you need to consider that also. Pero since dito wala naman, so dito lang tayo babase. So, di ba, again, dito lang tayo nakabase. So, ito, so kapag nasa support ka naman, di ba, zero moment naman dyan. Since ito naman ay hinge and roller. Pero, pero kapag fix yan, so meron moment yun. So starting from zero, so again, consider mo lang yung area nito, which is an area of triangle or one half of WL over 2 multiplied by L over 2. So that will be WL squared over 8. So coming from the previous diagram, so alin ang mas malaki dito sa dalawa sa zero and WL over 2. So, ito, WL over 2. So, this is the maximum, this is the minimum. Ayan. So, later on, this mga problem na isang solve natin. Ano pa yung sinasabi ni Sal na maximum minimum? So, doon ko makikita kung ano yung magiging shape ng diagram. Pero hindi ko kasi hindi mo kasi masasabi kung pagganan siya. Or pagganan. Tama? So, i-discuss ko sa inyo mamaya. So, unti-unti natin re-reviewin yung mga previous lessons. Yun. And then, okay. So, ito yung magiging shape ng moment diagram mo. Pag ganyan. Okay, so take note of this. Ano na nakipansin nyo from the moment diagram and the shear diagram? Tama. So, mapapansin nyo, di ba dito tayo nag-zero shear? So, kung saan nagkaroon ng zero shear, doon ka magkakaroon ng maximum moment. So, again, dito naman sa flexural stress o sa bending stress, lagi naman maximum o kadalasan maximum yung kinukuha natin. Okay? And, take note that so, ito naman na uh, obvious naman eh. Di ba uniform load mo is pababa? So, paano ba magkakaroon ng deformation yung beam mo niya? So, di ba kung magdi-deflect siya? Pag ganun yan. Naalaylay siya pag ganun. So, di ba? Ang bawa, ito, load. Ito yung ano mo, beam. So, maglagay ako dito ng concentrated load. O, oh, ito na lang. Ang bawa, yan yun. May support ka dito, may support ka dito. Maglagay ako dito ng load. Ano mangyayari? Di ba magbe-bend siya na parang yan? O magdi-deflect siya na parang yan? Okay, so ano napansin? Uh, di ba yung shape ng yung moment na gram? Is kabalik tara lang ng shape ng deformation mo o ng deflection na nangyayari. So, pag ano yung magdi-deflect yung iyong beam. So, this is critical, ano? Lalo na kapag ang pinag-uusapan natin is yung unsymmetrical beam. When we say unsymmetrical, di ba? Normally, ang beam mo, ganyan yung shape. Rectangular or W section or I section. Pero, paano kapag T section yun? Ang centroid kasi nito, walang problema. Kalahati lang, lagi, di ba? Pero kapag unsymmetrical section, hindi kalahati yan. So, meron tayong tinatawag na centroid, no? So, this is distance ng y top coming from the extreme fiber do sa taas hanggang do sa location ng neutral axis. Neutral axis or x sub o axis. Kung maaalala nyo yung topic ng centroid, yun yung x sub o axis. So, yung neutral axis natin, so dito, kapag nag-moment of area ka, yung moment of area mo sa taas is the same lang sa, sa moment ng area mo sa bottom. Okay? So, later on, gagamitin rin natin yun, yung static moment of area dun sa horizontal shearing stress. Again, yung neutral axis mo. So, that is the axis kung saan kapag minomet mo yung area dun sa taas, 
dapat equals lang din yung that sh- dun siya sa moment ng area do sa bottom. Anyway, uh, didiscuss lang naman natin siya. Maya maya. Balik na dito sa white top or white bottom. Again, critical to kapag nagkukuha ka ng flexural stress. Kasi kapag unsymmetrical section yan, meron tayong tinatawag na compressive attention. So, paano mo ba malalaman kung compressive o kailan mo malalaman na tensile? Again, imagine this as your beam. Di ba magkaaroon siya ng deflection na pa ganyan? Yan, kita naman ako. So, bawa ito yung ano mo. Ito yung upper portion mo. Ano napansin nyo doon sa pinagitna? Bawa, ito yung gitna. Di ba doon sa gitna, nandun yung maximum deflection o deformation. Deflection na nangyari. Nag-deflect. So, ano napansin nyo doon? Di ba nag-crumple to? Ibig sabihin, nasiksi kasi dito. So, ano ang stress o yung force na developed doon sa task na yun? Di ba yung taas na compress? Tama? And then, yung lower portion, itong babang to. Ano naman pansin nyo? Kahit gumanto kayo eh, anong mararamdaman nyo dito sa baba? Di pa parang nababanat siya. So, dito sa baba, nagkaroon ka ng tensile stress. Okay? So, minsan kasi, yung moment diagram mo, hindi naman laging pa ganyan yung shape niya. Minsan, pwede maging pababayan. Depende sa loading mo. So, kung pababayan, kung sa pababa yung iyong moment diagram mo, iba, yung deflection na mangyayari, magiging pataas. So, mababaligtad naman. So, di ba, kapag ganyan na yan nangyari, naging pataas siya, ano mangyayari dito? Yung taas mo naman ang uh, Padaanin muna natin yung truck. <laughs> okay, so kung mag... Di-deflect naman siyang pataas na ganyan, ano nangyari? Yung upper portion mo naman, yung magiging ano? Di ba ito naman yung nabana? Or yung magiging tensile? And yung baba, ayan o. Nag-crumple siya dito. O nasiksik siya. So ito naman baba, yung magiging compressive. So again, kailangan yun ha. Mahalaga yung detalye nyo. So take note of that. Okay, so ayun nga. So, yun lang yung M mo. Ano M ba yung sinabi ko? Y. So, ano naman yung Y natin? So, yung Y, mabawa, example, ito. So, i-consider natin itong portion na to. So, pag enlarge mo lang yan. So, kagaya nga nandito, ito muna yung original diagram na Ang pababa yung load, then ito yung moment, and then yung deflection pa ganyan. So, ang sabi, di ba yung baba, kung magde-deflect na gano'n, yung baba mo is mag-undergo uh, ng tension. So, kapag tension siya, kaya yung magiging diagram mo. Kung ito yung beam mo, yung cross-section niya, di ba, away from dun sa point na yun. And then, kapag compression siya, so, papasok ka dito. Ayan. So, ito yung total depth ng beam. Ang bawa, ito yung B. Ah, ito yung H. And ito yung B. Ito yung H mo. Okay, so, again, this is your neutral axis or yung X sub O axis mo. So, pwede kasi mangyari. Yung Y... Pwede kasing at a uh, specified distance. Ang bawa, at a distance of h over 4. Pwede mangyari yan. Ano yung stress na na-develop dito sa portion na ito? So, kung papapansin nyo, uh, hindi pa siya yung maximum. Kasi ang maximum ay nando sa extreme most fiber o yung nasa dulo. Kung saan, yung maximum na yan, so that is equals lang do sa h over 2. That's why yung y mo can be rewritten also as c. But what is c? c it's either, is either the y top or the y bottom. So, nangyayari lang yung y top and y bottom mo is equal kapag rectangular lang yung shape o w section or kapag symmetrical yung inyong section. But, kapag uh, unsymmetrical, maalin dito sa dalawa. And then, depende rin sa nire-required sa'yo sa problem. 
kung siya ay under ng uh, tensile or compressive na flexural stress. And then next will be the moment of inertia. So moment of inertia, again, kailangan mo pa rin yung topic na sinundan, which is the centroid. Kasi yung I, nagagamitin natin. So yan is yung Ix sub O, o yung moment of inertia with respect to the centroid that x axis. Or this is, do sa libro, ang tawag sa kanya is the neutral axis. Same lang din naman yan, ano? So, neutral axis. So, again, this recall, huwag kaalimutan pala. So, di ba, ano nga yung pagkuha natin yung Ix sub O? Kapag composite figure, ang bawa, ganito yung shape, or ganito. Di ba yan, is yung summation lang ng Ix plus AD squared. O, dun yung transferred moment of inertia. So, again, i-apply pa rin natin siya. So, remind ko lang kayo ha, kung gaano kadali yung ating topic. Again, flexural stress. O, gawin na natin yung maximum, since ito naman yung kalalasan na gagamitin. That is the maximum moment, C over I. MC over I lang yan. So, ano magpapahirap? Again, this is the moment. Kung di ka maalam kumuha ng moment, walang mangyayari. Kung di ka ma... From the moment pa lang, kung di ka marunong kumuha ng reaction, I guess hindi mo rin makukuha yung moment or yung shear diagram. Or, pwede mangyayari, nakuha mo nga yung shear diagram, pero nung hindi na drawing mo yung moment, nagkamali ka, o hindi mo may drawing yung moment diagram. So, hindi mo rin makukuha. Next, C. C, ito, is, ito ay papatakdo sa topic na, yung special topic na discuss ko sa inyo, yung pagkuha ng centroid. So, either Y top or Y bottom yun. So, kapag hindi ka marunong kumuha ng centroid, I guess hindi mo rin naman masosolve tong topic na to, o yung chapter na to. Wala ang masosolve yun kung hindi ka marunong kumuha ng Y top or Y bottom. And then we have I, or the moment of inertia. So, itong moment of inertia, o yung moment of inertia with respect to sa x sub o axis and the neutral axis. Hindi mo rin masosolve itong uh, flexural stress kung di ka makarunong kumuha nito. And then, hindi mo rin makukuha ito kung hindi mo o hindi ka maalam kumuha ng location ng centroid o yung C. So, damay-damay yan. Ano? So, coming from the three topics, ito. Ito yung kailangan mo para makuha mo si flexural stress. Again, yung topic natin is all about dito lang. O yung discussion na to, or for this chapter. MC over I lang. Sige, sama na natin. Ito, kasama dito sa dito sa subject nyo o dito sa course na kinuha nyo. Na deformable. So, ito lang yung hawa ko sa inyo. Ha? Itong C, itong I, dapat alam nyo yan. Kasi ito, sa static of rigid bodies to. Hindi to akin. Though hawa ko yung SRB, pero decades, yun na yung sinasabi ko. So, ayan. Ito yung basic. So, minsan yung basic pa yung nagpapahirap. Ano? So, again, ito, wag na wag nyo kakalimutan kasi ito gagamitin nyo pa rin sa mga higher subject nyo o higher course. Okay, so, para mas maunawaan, mag-solve tayo ng mga problems.